ഹലോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മികച്ച ഒരു മേഖലയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടർ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ജി മൈക്രോ ചിപ്സ് മുതല സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരെ ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസിനകത്ത് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻസിനകത്ത് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിന് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോടിച്ച് നോക്കാം എംബഡ് സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഫോം വർ ഐ ഒ ടി ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആർ എഫ് ഡിസൈൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ റോബോട്ടിക്സ് ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഗമാണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് റിന്യൂബൽ എനർജി ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് വി എൽ എസ് ഐ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിസൈൻ ഇതാണ് ഐ സി ഡിസൈൻ അസിക് എഫ് പി ജി എ ഡെവലപ്മെന്റ് സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് ഓഡിയോ വീഡിയോ റെഡാർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സിഗ്നൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് സെൻസേസ് ബയോമെഡിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓട്ടോമേഷൻ പിന്നെ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മുടെ വേറെ ബിസ്സ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിവൈസസ് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പനി ഹയറിംഗ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫൻസിൽ ബേസ് സിസ്റ്റംസ് ഓസ്ട്രേലിയ ടെയിൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ലോക് ഹീഡ് മാർട്ടിൻ ഓസ്ട്രേലിയ റേറ്റ് ഓൺ ഓസ്ട്രേലിയ ഇലക്ട്രോ ഓപ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്കിൽ ആണെങ്കിൽ ടെൽസ്ട്ര എമേജ് നെറ്റ് വർക്ക് പ്രൊവൈഡർ ആണ് നോക്കിയ നെറ്റ് വർക്ക് എറിക്സൺ ഒപ്റ്റസ് എൻ ബി എൻ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് എംബഡ് സിസ്റ്റത്തിന് റെസ്മെഡ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റിയർ ഉണ്ട് സി എസ് എൽ സിസ്റ്റം സീമെൻസ് ഉണ്ട് എനർജി ആൻഡ് റിന്യൂബൾസ് സൺ ഗ്രോ പവർ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെ സോളാർ പാനൽസിന്റെ ഡിസൈനിൽ എ ബി ബി സിനേഡർ ആൻഡ് ടെസ്ല ടു ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ വൺ എന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ ആൻസ് കോഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി ഡി ആർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി അസസ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് പാത്വേയിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അക്രഡിറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ അക്രഡിറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒത്തിരി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അത് പഠിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അക്രഡിറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാത്ത പക്ഷം അക്രഡിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി ഡി ആർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് എളുപ്പം സി ഡി ആർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് തരാൻ ഹൊലാവോളിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എഞ്ചിനീയർസ് ആരൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ യോ ബാച്ചിലേഴ്സ് വർക്ക് ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഫോർ യു മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് എസ് വി കൻ ഗിവ് യു താർ കൗൺസിൽ ഇനി വൺ നയൻ വൺ നയൻ ഫോർ നയൻ വൺ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോബ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതൊക്കെ ആണ് നോക്കിയാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫീലിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അടിപൊളിയാണ് എക്സെപ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫീലിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവുള്ളതെന്ന് അറിയാം ആ ഏഴെണ്ണം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആർ എം ഐ 